ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் துணா அகாடமி நம்ம இன்றைக்கி இந்த வீடியோவில் ஒரு சுவாரஸ்யமான தகவல் தான் பார்க்க போகிறோம் என்ன தகவல் அப்படி பார்த்தீங்கன்னா ஒரு எக்ஸாம் பற்றின ஒரு தகவல் தான் சரிங்களா நம்ம ஆல்ரெடி வந்து குரூப் ஒன் எக்ஸாம்னா என்ன அதை பற்றின தகவல் அதேமாதிரி குரூப் டூ குரூப் ஃபோர் இந்த மூணு எக்ஸாமுக்கு உண்டான குவாலிஃபிகேஷன் ஏஜ் குவாலிஃபிகேஷன் என்ன என்ன எக்ஸாம் பேட்டர் என்னென்ன சப்ஜெக்ட் படிக்கணும் எப்படி படிக்கணும் சரிங்களா ஸோ அது ஒன்று ஃபுல் டீட்டெயில் வந்து நம்ம ஆல்ரெடி போட்டிருக்கோம் அதை பார்க்காதவங்க கே டிஸ்கிரிப்ஷனில் அது எல்லாமே தரேன் நீங்கள் ஒரே போய் பார்த்துக்கங்க நம்ம இன்றைக்கி அதேமாதிரி ஒரு எக்ஸாம் பற்றின ஒரு ஓவரி தான் பார்க்க போகிறோம் என்ன எக்ஸாம்னா டிஎன்பிசியில் நடத்தக்கூடிய டிஎன்பிசி குரூப் செவன் பி அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அந்த எக்ஸாம் பார்த்தனா ஒரு தகவல் தான் நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் சரிங்களா ஸோ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த எக்ஸாம் வந்து எல்லாரும் ஒரு எலிஜிபிளான ஒரு எக்ஸாம் தான் ஆனால் இதுக்கு வந்து அதிகமான முக்கியத்துவம் யாரும் தரத்தில்லை அது என்ன ரீசன் பார்த்தீங்கன்னா இதில் வந்து ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டான ஒரு சப்ஜெக்ட் நம்ம படிக்கிறாம இருக்கும் சரிங்களா இது போ இது வந்து முக்கியமாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சில மாணவர் இருக்குது சரிங்களா பொதுவாக கிராமப்புற மாணவர் இருந்தாலும் சரி அதை வந்து தமிழ் மீடியம் படித்த மாணவர்கள் எல்லாருக்குமே ஒரு பெனிஃபிட்டான எக்ஸாம் ஒரு ஈஸியான எக்ஸாம் காம்படிஷன் கம்மியான எக்ஸாம் ஸோ அதனால் கண்டிப்பாக இந்த எக்ஸாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா தமிழ் மீடியம் படிக்கிறவங்க அதே மாதிரி கிராமப்புற மாணவர்கள் வந்து அதிகமாக வந்து இந்த எக்ஸாமை வந்து எழுதலாம் ஏன்னா இதில் அது கூட ஆப்பர்ச்சுனிட்டி நிறைய இருக்குது ஸோ அது என்னென்ன ஆப்பர்ச்சுனிட்டி அதே மாதிரி யார் எல்லாம் இந்த எக்ஸாம் எழுதலாம் ஸோ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு விதமான ரெஸ்ட்ரிக்ட் இருக்குது சரிங்களா அது என்னென்ன ரெஸ்ட்ரிக்ட் நம்ம இந்த வீடியோவில் முழுமையாக பார்க்க போகிறோம் சரிங்களா ஸோ முதல் விஷயம் ஸோ இந்த எக்ஸாம் என்ன என்ன சார்னா இந்த முக்கியமான வந்து நம்ம இதுக்கு முன்னாடி பார்த்த எக்ஸாம்னா எப்படி பார்த்தீங்கன்னா பல்வேறு வகையான துறையிலேருந்து தேர்வு எடுத்தா எப்படி இப்போ எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ குரூப் ஃபோர் இருந்துச்சுன்னா பத்திரை பதிவு துறை வருவாய் துறை அப்புறம் உள்ளாட்சி துறை அப்புறம் வந்து நெடுஞ்சாலை துறை அப்படின்னு சொல்லிட்டு பல்வேறு விதமான டிபார்ட்மெண்ட் வந்து ரெக்கமெண்ட் பண்ணாங்க ஆனால் இந்த எக்ஸாம் பொறுத்த வரைக்கும் மட்டும் ஒரே ஒரு துறை இருந்து மட்டும் இந்த போஸ்டிங் எடுக்கிறாங்க என்ன துறை இந்து சமய அறநே துறை அதாவது இந்த கோவில் நிர்வாகம் தான் சொல்ல முடியும் அந்த கோவில் நிர்வாக பணியில் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் லெவலில் வந்து ஒர்க் பண்ணுவோம் அதாவது ஐயர் அந்த மாதிரி ஜாப்லாம் கிடையாது இது வந்து அட்மிஷன் லெவல் இப்போ வந்து கோயிலோட வருவாய் செலவு கணக்கு அதே மாதிரி வந்து இந்த வாடகை கணக்கெலாம் வந்து மதிப்பிடுத்துக்கான ஒரு அமைப்பு தான் பார்த்தீங்கன்னா இந்த இந்து சமய அறநே துறை சொல்லுவாங்க அந்த டிபார்ட்மெண்ட் தான் பார்த்தீங்கன்னா இது சரிங்களா அந்த டிபார்ட்மெண்ட் தான் இந்த வேலை என்ன வேலைன்னு பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸிக்யூட் ஆஃபீஸர் சொல்லக்கூடிய இஓன்னு சொல்லுவாங்க சில அந்த ஒரு ஜாபுக்கு தான் இந்த ரெக்கமெண்ட் எடுக்கிறாங்க சரி இந்த ஒரே ஒரு போஸ்ட் மட்டும் தான் இந்த ஒரு போஸ்ட் கிட்டத்தட்ட பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஒவ்வொரு வருஷம் இல்லை ரெண்டு வருஷத்துக்கு ஒரு முறை பார்த்தீங்கன்னா இந்த எக்ஸாம் வந்துச்சு அதே மாதிரி ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டில் பத்தொம்போதுலேருந்து இந்த எக்ஸாம் எடுத்திருந்தாங்க சரிங்களா கிட்டத்தட்ட பார்த்தீங்கன்னா ஒரு அறுபது போஸ்ட் இருந்தாங்க சரிங்களா அதே மாதிரி இந்த அறுபது போஸ்ட் எழுபது போஸ்ட் வரதுக்கு வாய்ப்புகள் நிறையவே இருக்குது இந்த எக்ஸாம்லேயும் அதாவது இந்த கா ஆன்வல் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து செப்டம்பர் மாதம் வரத்தான் வந்து விட்டுருந்தாங்க ஆனால் இப்போ வந்து இந்த கொரோனா வந்ததுனால தள்ளி போட்டிருக்காங்க ஸோ கண்டிப்பாக வந்து குரூப் டூ வந்ததுக்கு அப்புறம் இந்த எக்ஸாம் கூட கால் பண்ண வரதுக்கான வாய்ப்புகள் நிறையவே இருக்குது நம்ம நம்ம அதுக்கு முன்னாடி இந்த எக்ஸாம் நான் என்ன பார்த்தினா ஒரு தகவலை பார்த்துலாம் சரிங்களா ஃபஸ்ட்டு வந்து கல்வி தகுதி சார் குரூப் செவன்க்கும் சொல்லியிருக்கீங்க குரூப் டூக்கு ஓகே குரூப் ஃபோருக்கே வந்து டென்த் வரைக்கும் தான் சார் இதுக்கு என்ன சார் குவாலிஃபிகேஷன்னா இந்த எக்ஸாம் பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம வந்து ஏதாவது ஒரு பட்டப்படிப்பு படிச்சிருந்தால் போதும் சரிங்களா பொதுவாக வந்து ஏதாவது ஒரு அதாவது அரசு அங்கீகரித்த பல்கலைக்கழகத்தில் ஏதாவது ஒரு பட்டப்படிப்பு நம்ம படிச்சிருந்தாலே போதும் அந்த பட்டப்படிப்பு எப்படி படிச்சிருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா டென்த்து டுவெல்த்து டிகிரி அப்படின்ற கேடரில் படிச்சிருக்குன்னு சொல்கிறாங்க சரி அந்த நம்ம படிச்சிருந்தாலே இந்த எக்ஸாம் கழிச்சிடலாம் இதுதான் அந்த மினிமம் குவாலிஃபிகேஷன் இதை வந்து நம்ம கரஸ்லேயும் படிச்சிருக்கலாம் ரெகுலர்லையும் படிச்சிடலாம் அந்த மாதிரி எந்த விதமான குழப்பமும் அவங்க சொல்லலை கரஸில் படித்தாலும் சரி ரெகுலரில் படித்தாலும் சரி அவங்களுக்கு தேவை ஒரு டிகிரி அதுவும் அரசு அங்கீகரித்த ஒரு பல்கலைக்கழகத்தில் வாங்கப்பட்ட டிகிரி படிச்சிருந்தா நம்ம எல்லாருமே இந்த எக்ஸாம் எலிஜிபிள் சரிங்களா ஸோ இந்த ஓகே இதில் வந்து ஒரு முக்கியமான இரண்டு விஷயங்கள் இருக்குது சரிங்களா இந்த ரெண்டு விஷயம் தான் வந்து இந்த எக்ஸாம் வந்து நிறைய பேர் வந்து ஏற்றுக்க ஆரம்பிச்சிடலாம் முதல் விஷயம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்துக்கள் மட்டும் தான் இந்த எக்ஸாம் எழுத முடியும் ஏன் சார் இந்துக்கள் எழுதுறாங்கன்னா ஒன்றும் இல்லை நம்ம வேலை செய்யப்படுற இடம் எது பார்த்தீங்கன்னா கோவில் அதாவது இந்து கோவில் மட்டும் தான் அதாவது இந்துனா சைவம் மற்றும் வைணவ கோவில் தான் வந்து நமக்கு வேலைக்கு எடுப்பாங்க சரிங்களா ஸோ அந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா ஒரு முஸ்லீமோ ஒரு கிறிஸ்டினோ போய் வேலை செய்ய முடியாது சரி அவங்களுடைய கொள்கைக்கு எதிராகவும் இருக்கலாம் இல்லை அவங்களுடைய
ஏஜ் குவாலிஃபிகேஷன் இருபத்தஞ்சு வயசு நிரம்பி இருக்கணும் அதே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜென்ரல் கேட்டகிரி எவ்வளோ வயசு இருக்கிறீங்களா மேக்ஸிமம் வந்து முப்பத்தஞ்சு வயசு வரும் ஸோ ஜென்ரல் கேட்டகிரி ஒருத்தவங்க பார்த்தீங்கன்னா இந்த எக்ஸாம் அப்ளை பண்ணுறாங்கன்னா இருபத்தஞ்சு வயசுலேருந்து முப்பத்தஞ்சு வயசு வரைக்கும் இருக்கலாம் ஆனால் வந்து அதர் கேட்டகிரி சொல்லக்கூடிய அந்த பிசி எம்பிசி எஸ்சி எஸ்டி கேட்டகிரி பார்த்தீங்கன்னா இருபத்தஞ்சு வயசு கம்ப்ளீட் ஆனால் எழுதலாம் இரு ஐம்பத்தெட்டு வயசு வரைக்கும் இந்த எக்ஸாம் எழுதலாம் அதாவது அவங்களுக்கு ஏஜ் ரிலாக்ஸேஷனே கிடையாது அவங்க எத்தனை வயசு ஆனாலும் எழுதிட்டே இருக்கலாம் அதுக்குன்னு வந்து அறுபது வயசு எழுதலாம் மாதம்லாம் கேட்காதீங்க ஏஜ் ரிட்டைர்மெண்ட் ஐம்பத்தி எட்டு ஸோ ஐம்பத்தெட்டு வயசு வரைக்கும் இந்த எக்ஸாம் ஏனி டிகிரி முடித்த எல்லாருமே எழுதலாம் அதாவது ஜென்ரல் கேட்டகிரி தவிர ஓசி கேட்டகிரி தவிர எல்லாருமே இந்த எக்ஸாம் எழுதலாம் சரிங்களா ஸோ இந்த ஏஜ்ன்றது மிகப்பெரிய அளவில் பலத்தை கொடுக்கும் சரிங்களா இந்த எக்ஸாமுக்கு அதை என்ன ஏன் சொன்னால் அடுத்து அந்த கடைசியில் முடியும் போது சொல்கிறேன் சரிங்களா மூணாவது விஷயம் மூணாவது என்ன பார்த்தீங்கன்னா என்ன பார்த்தீங்கன்னா நான் சொல்லிட்டேன் ஆல்ரெடி வந்து ஈவோன்னு சொல்லியிருக்கேன் ஈவோனா எக்ஸிக்யூட் ஆஃபீஸர் இது வந்து கிரேட் த்ரீ லெவல் சரிங்களா இது வந்து கிரேட் த்ரீனா கிரேட் டூ எல்லாம் கிடையாது கிரேட் அதெல்லாம் வந்து ப்ரொமோஷன் எவ்வளோ வரும் இது வந்து கிரேட் த்ரீ லெவலில் தான் கொடுப்பாங்க ஈவோவில் கிரேட் த்ரீ லெவல் சரிங்களா ஸோ இது மாதிரி கிரேட் த்ரீனா கிரேட் ஃபோர் ஒன்று இருக்குது அது வந்து குரூப் எயிட் எக்ஸாம் கொடுக்கும் நம்ம அடுத்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் இந்த வேலை கிரேட் த்ரீயை பார்க்கலாம் சரிங்களா இது இந்த சமய அரங்கத்தில் தான் இந்த எக்ஸாமுக்கு நம்ம போவோம் சரிங்களா வேலைக்கு போவோம் சரிங்களா ஓகே பதவி பேர் பார்த்தாச்சு அடுத்து வந்து சம்பளம் ஸோ ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் என்ன தே சம்பளம் ஏன்னா நம்ம படித்து விடுதுன்னு கஷ்டப்படுத்தி இந்த ஒரு மாதம் சம்பளத்தை கையில் வாங்கிறது தான் நம்ம கஷ்டப்படும் ஸோ அந்த சம்பளம் வந்து பார்த்தோன்னா இதில் வந்து கிரேட் பண்ண வந்து பார்த்தீங்கன்னா இருபதாயிரத்தி அறுநூறுலேருந்து அறுபத்தஞ்சாயிரத்தி ஐநூறு வரைக்கும் ஸோ என்ன லெவல்னா பத்து அந்த லெவல் டென்னில் தருவாங்க ஸோ அப்படின்னும் போது இதுக்குள்ளே தான் நம்ம சம்பளம் வரும் இதில் வந்து லெவல் பார்த்தீங்கன்னா எவ்வளோ சம்பளம்னா நமக்கு மினிமம் அதாவது குறைந்தபட்சம் எவ்வளோனா இருபத்தெட்டாயிரம் நம்ம கைக்கு சம்பளம் வரும் சரிங்களா அதாவது குரூப் டூக்கும் குரூப் ஃபோருக்கும் இடைப்பட்ட சம்பளம் சரிங்களா இப்போ குரூப் டூ தான் வந்து முப்பத்தெட்டாயிரம் நாற்பதாயிரம் சம்பளம் வரும் அதே மாதிரி குரூப் ஃபோர்னா ஒரு இருபத்தி ரெண்டாயிரம் வரும் ஸோ அது இடைப்படும் போது ஸோ ரெண்டுத்துக்கும் மிடில் இருக்கக்கூடிய போஸ்ட் எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த இருபத்தெட்டாயிரம் ஸோ இருபத்தெட்டாயிரம் ரூபா அதிகம் அதிகபட்சமாக வாங்கலாம் சரிங்களா சரி ஓகே சம்பளம் வந்து ரொம்ப முக்கியமானது இருபத்தெட்டாயிரம் பார்த்தீங்கன்னா சரி ஓகே அடுத்த விஷயம் பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸாம் பேட்டர்ன் ஸோ இது எக்ஸாம் பேட்டர் எப்படி சார் இருக்கும் சரிங்களா இது வந்து ரொம்ப முக்கியமானது ஏன்னா வந்து இவ்வளோ சம்பளம் இருக்குது அதே மாதிரி என்ன டிகிரி தான் சொல்லியிருக்கீங்க போஸ்ட் நல்லா தான் இருக்குது சரிங்களா ஏன் வந்து இதுக்கு வந்து நிறைய பேர் அப்ளை பண்ணுறது இல்லை சரிங்களா ஏன் வந்து இந்த எக்ஸாம் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பேர் வந்து இன்ட்ரெஸ்ட் காட்டத்துலனா அதுக்கு வந்து இந்த தேர்வு மாதிரி எக்ஸாம் பேட்டர் ஒரு வகையான காரணமாக இருக்குது சரிங்களா ஸோ இந்த குரூப் டூ எக்ஸாம் அது இந்த டிகிரி லெவலில் எக்ஸாம் இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா இந்த இந்த அரசு இந்திய அறநிலைத்துறை எக்ஸாம் நடத்தக்கூடிய இதில் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு பேப்பர் இருக்குது சரிங்களா அது வந்து மூணு விதமாக நடத்துகிறாங்க ரெண்டு பேப்பர் ரெண்டு ஸ்டேஜ் இருக்கும் சரிங்களா அது வந்து ஃபஸ்ட்டு ஸ்டேஜில் பார்த்தீங்கன்னா அப்ஜெக்டிவ் டைப் அதை நம்ம குரூப் ஃபோர் எக்ஸாம் எப்படி எழுதணும் அதே மாதிரி தான் அப்ஜெக்டிவ் டைப்பில் அதாவது ஒரு கொஸ்டின் இருக்கும் அதுக்கு நாலு ஆன்சர்கள் இருக்கும் அதில் சரியான ஆன்சர் நம்ம தேர்ந்தெடுக்கணும் சரிங்களா அப்போ நாலு ஆப்ஷன்ஸ் இருப்பாங்க அந்த மாதிரி அப்ஜெக்டிவ் டைப் தான் வந்து வைக்கிறாங்க ரெண்டு பேப்பருமே சரிங்களா சரி ஓகே சார் ரெண்டு பேப்பர் வச்சிங்க ரெண்டு பேப்பர் டிஃப்ரெண்டாக இருக்குமானா ஓரளவுக்கு டிஃப்ரெண்ட்டாக தான் இருக்கும் முதல் பேப்பர் ஸோ ஃபஸ்ட் பேப்பர் எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம குரூப் ஃபோர் எக்ஸாம் எப்படி ஆகுது சரிங்களா குரூப் ஃபோர்னா பழைய குரூப் டூ பழைய குரூப் டூனா வந்து இப்போ மாற்றினதுக்கு உண்டான இதுக்கு முன்னாடி இருந்த குரூப் டூ சரிங்க இது முன்னாடி ஒரு குரூப் டூ எழுதுறாங்க பார்த்திங்களா அந்த பிலிம்ஸ் எக்ஸாம் எப்படி இருந்துச்சுனா அந்த அளவுக்கு டஃபாக இருக்கும் அந்த டஃப்னா அது எல்லாமே பட்டப்படிப்பு தரத்தில் இருக்கும் சரிங்களா கேள்விகள் எல்லாமே எப்படி இருக்குன்னா பட்டப்படிப்பு தரத்தில் இருக்கும் அதனுடைய பேட்டர்ன் எப்படி இருக்குன்னா நூறு கேள்வி தமிழ்லேருந்து வரும் இருபத்தைந்து கேள்விகள் ஜி கேலேருந்து சாரி மேக்ஸ்லேருந்து வரும் எழுபத்தைந்து கேள்விகள் பார்த்தீங்கன்னா ஜி கேலேருந்து வரும் சரிங்க இந்த பேட்டர்ன் தான் கொடுத்துருக்காங்க அதுக்கடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இன்னொன்று செகண்ட் இருக்கு சரிங்க பேப்பர் ஒன்று வந்து இது சரிங்க பேப்பர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நார்மலாக நம்ம பழைய குரூப் டூ மெத்தட் சரிங்களா அடுத்தது பேப்பர் டூ ஒன்று இருக்காங்க அது என்ன லெவல் பார்த்தீங்கன்னா சைவம் மற்றும் வைணம் அதுன்ற ஒரு டாபிக் அப்புறம் இந்துத்துவம் ஸோ இந்த ரெண்டு டாப்பிக்லேருந்து அதிகப்படியான கேள்விகள் அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு இரநூறு கேள்விகள் எடுப்பது சரிங்களா ஸோ அதில் வந்து ஒரு இரநூறு கேள்விகள் இதுலேருந்து ஒரு இரநூறு கேள்விகள் மொத்தம் வந்து நானூறு கேள்விகள் வரும் ஒரு கேள்விக்கு ஒன்றரை மதிப்பெண் வீதம் அந்த ஃபஸ்ட் இரநூறு கேள்விக்கு முந்நூறு மதிப்பெண் ரெண்டாவது பேப்பருக்கு ஒரு
தமிழ்ல மட்டும்தான் இருக்கும் இங்கிலீஷ் இருக்காது சரிங்களா அப்ப இதுல அவங்க ஆப்ஷன் வச்சாலும் இதை வந்து தமிழ் தான் எழுதி ஆகணும் அப்படின்னும் போது இந்த இடத்துல தமிழ் மாணவங்க வந்து நிறைய ஸ்கோர் பண்ணது ஒண்ணு வாய்ப்புகள் நிறைய இருக்கு இதுல வந்து பார்த்தா இது வந்து ஒரு ரெண்டு புக் இருக்கு அந்த ரெண்டு புக்கு நம்ம ஒழுங்கா படிச்சாலே போதும் இதுல வந்து இந்த இரநூறு கிலோ சிலபஸ் கம்மி தான் கொஞ்சம் கொஞ்சம் டெப்தா கேட்பாங்க ஆனா சிலபஸ் கம்மி தான் சரிங்களா நம்ம பார்த்தோன்னே புரிஞ்சு நம்ம தான் இருக்கும் அது இல்லாம அதுல வந்து மோஸ்ட் ஆஃப் தி சிலபஸ் வந்து எதுல கவர் ஆகும்னா நம்ம தமிழ் நூறு படிக்கணும் பாத்தீங்களா அதுல வந்து பாதி கவர் ஆகிடும் எக்ஸாம்பிள் வந்து நம்ம இந்த மாணிக்க வாசகர் அப்புறம் இந்த பன்னீர் திருமுறைகள் படிச்சிருப்போம் நாலாயிரம் திவ்ய புரம் படிச்சிருப்போம் அந்த மாதிரி ஆழ்வார்கள் பத்தி படிச்சிருப்போம் அப்ப சமயக்குரு நாடுகளை படிச்சு படிச்சிருப்போம் சரிங்களா சோ அதெல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா இதுல அப்படியே கவர் ஆயிடும் அதை நம்ம படிச்சதுதான் இதுல படிக்கணும் சோ ஒரு ஃபார்ட்டி பர்சன்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம இந்த நூறு படிக்கணும் பத்தி அந்த நூறுக்கு என்ன அதாவது சிக்ஸ்ல இருந்து டென்த் வரைக்கும் புக்கு அதுலேயே ஒரு ஃபார்ட்டி பர்சன்ட் கவர் ஆயிடும் மீதி ஒரு சிக்ஸ்டி பர்சன்ட் தான் நம்ம அந்த ரெண்டு புக்கில் படிக்கிற மாதிரி இருக்கும் அதுவும் அவ்வளோ இருக்காது நம்ம ஓரளவுக்கு தெரிஞ்சுக்கிட்டாலே அந்த எக்ஸாம் பாஸ் பண்ணக்கூடிய அளவு தான் இருக்கும் ரொம்ப ஈஸியானது தான் நம்ம கொஞ்சம் எஃபோர்ட் போட்டால் கண்டிப்பாக இந்த எக்ஸாம் எழுதலாம் சரி ஏன்னா வந்து யாருக்குமே இதை பற்றின அவர்னஸ் வந்து நிறைய இல்லை சரிங்களா இருந்தாலும் நம்ம வந்து கொஞ்சம் படிக்கும் போது கண்டிப்பாக அதில் வந்து அதிகமான மார்க்கு ஸ்கோர் பண்ணுறது வாய்ப்புகள் நிறைய பேர் இருக்குது சரிங்களா சரி ஓகே இதில் வந்து இரநூறு இதில் வந்து இரநூறு கேள்வி கேட்பாங்க முந்நூறு முந்நூறு மதிப்பெண்கள் ஓகேங்க அடுத்த கட்டம் எப்படி பார்த்தீங்கன்னா இந்த எக்ஸாம் கால் நடைபெறும் இன்னொரு எக்ஸாம் மதியம் ஸோ காலில் ஒரு எக்ஸாம் மதிய ஒரு எக்ஸாம் சொல்லிட்டு முடிச்சிருவாங்க ஒரே நாள் தான் இந்த எக்ஸாம் நடைபெறும் ஸோ மேக்ஸிமம் வந்து காலில் ஒரு எக்ஸாம் மதிய ஒரு எக்ஸாம் சொல்லிட்டு ரெண்டு எக்ஸாம் முடிச்சிருவாங்க சரிங்களா சரி ஓகே அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா செகண்ட் ஸ்டேஜ் என்ன ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டேஜில் ரெண்டு மேம் முடிச்சிருமா செகண்ட் ஸ்டேஜ் என்னன்னா இன்டர்வியூ நினைப்பாங்க அதாவது ஓரல் டெஸ்ட் சொல்ல முடியல ஓடி ஓட்டினா ஓரல் டெஸ்ட்னு சொல்லுவாங்க அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா மொத்தமாக எண்பது மதிப்பெண்கள் வழங்குறாங்க சரிங்களா ஓட்டிகளும் அந்த எண்பது மதிப்பெண் வாங்க எண்பது மதிப்பெண்ணும் முழுசாக போட மாட்டாங்க சரிங்களா நம்ம எவ்வளோ தான் வந்து வெளில வெளில பர்ஃபார்மன்ஸ் பண்ணாலும் ஸோ அதிகபட்சமாக எவ்வளோ போடுவாங்கன்னா எண்பதுக்கு கம்மியாக தான் போடுவாங்க எண்பதுனா எழுபதுக்கும் கம்மியாக தான் போடுவாங்க அதை விட எண்பதுனா ஃபுல் மார்க் போடுறதுக்கு வாய்ப்புகளே கிடையாது சரிங்களா ஸோ அப்படின்னு நம்ம வந்து இவனுடைய மார்க் வந்து எப்படி கேலங்கல் பண்ணுவாங்க சார் அது நமக்கு டவுட் இருக்கல இப்போ எவ்வளோ இப்போ எவ்வளோதுன்னு சொல்லிட்டீங்க எவ்வளோ எடுத்தால் நம்ம பாஸ் அப்படின்ற மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு லெவலில் இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஆறுநூறு ஃபஸ்ட்டு இந்த ரெண்டு பேப்பர் நம்ம எழுதிடுவோம் ரெண்டு பேப்பர் நம்ம ஃபஸ்ட்டு எழுதிடலாம் இந்த பேப்பர் மார்க் இந்த பேர் மாதிரி மொத்தம் எவ்வளோ இருக்குது முந்நூறு மார்க் இருக்குது பார்த்தீங்களா ஸோ இந்த முந்நூறு முந்நூறு சேர்த்தா ஆறுநூறு மதிப்பெண்கள் இந்த ஆறுநூறு மதிப்பெண்கள் வச்சு செலெக்ஷன் மெத்தடில் போடுவாங்க அப்போ வந்து அந்த வேக்கன்சி கேட்டா மாதிரி ரேஷியோ விகிதத்தில் கூப்பிடுவாங்க சரிங்களா ஸோ அப்படி கூப்பிட்டு பிறகு அவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா இன்டர்வியூ நடத்த விடுவாங்க சரிங்களா இன்டர்வியூ போடுவாங்க சரிங்களா அப்போ ஃபஸ்ட்டு வந்து ரேஷியோ விகிதத்தில் ஃபஸ்ட் ஸ்டேஜ்லேருந்து செகண்ட் ஸ்டேஜுக்கு வந்து எவ்வளோ வேக்கன்சி இருக்கோ அதுக்கேற்ற மாதிரி ரேஷியோ கனெக்ட் பண்ணி அதை வந்து செகண்ட் ஸ்டேஜான இன்டர்வியூக்கு கூப்பிடுவாங்க சரிங்களா இன்டர்வியூக்கு வந்த உடனே என்ன பண்ணுவாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா இன்டர்வியூவில் அதுக்கு உண்டான மார்க் கேட்டு அதுக்கு அந்த எண்பதுக்கு எவ்வளோ மார்க் எடுக்கிறாங்களோ அப்போ கடைசியாக வந்து டோட்டல் மார்க் போடுவாங்க அந்த டோட்டல் மார்க் எப்படி போடுவாங்கன்னா நம்ம ஆல்ரெடி வந்து பார்த்தீங்கன்னா குரூப் ஒன்ல குரூப் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா எப்படி போடுவாங்கன்னா பிலிம்ஸ் மார்க்க கன்சிடர் பண்ண மாட்டாங்க அதாவது அப்ஜெக்டிவ் டைப்பில் இருந்தால் கன்சிடர் பண்ண மாட்டாங்க ஆனால் இங்கே அப்படி இல்லை நம்ம ஸ்டார்டிங்லேருந்து எண்ட் வரைக்கும் என்ன எழுதுமோ அது எல்லாமே சேர்த்து கணக்கிடுவாங்க எப்படி பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஃபஸ்ட்டு பேப்பர் பார்த்தீங்கன்னா அது ஒரு முந்நூறு செகண்ட் பேப்பரில் ஒரு முந்நூறு இன்டர்வியூ எண்பதுக்கு எவ்வளோ மார்க் எடுத்தோம் ஸோ மொத்தமாக ஆறுநூற்றி எண்பதுக்கு நம்ம எவ்வளோ மார்க் எடுத்தோம் அதை தான் அவங்க கன்சிடர் பண்ணாங்க நல்லா வச்சுக்க ஆறுநூற்றி எண்பதுக்கு நம்ம எவ்வளோ மார்க் எடுத்தால் நம்ம பாஸ் அப்படின்ற மாதிரி இருக்குது சரிங்களா இதுக்கு வந்து குவாலிஃபை மார்க்கும் அவங்க வச்சிருக்காங்க ஜென்ரலில் தான் நீங்கள் இந்த அளவுக்கு மார்க் எடுத்துருக்கோம் அதே மாதிரி நீ அதர் கேட்டரி வந்து அதுக்கு ஒரு மார்க் கொடுத்துருக்கணும் சொல்லிட்டு அவங்களே வந்து ஒரு கட் ஆஃப் வச்சிருக்காங்க என்னென்னா ஜெனரல் கேட்டரி இருந்தால் இரநூத்தி எழுபத்தி ரெண்டு மார்க் கண்டிப்பாக எடுத்துக்கிறோம் இவ்வளோ இரநூத்தி எழுபத்தி ரெண்டு அதே நம்ம அதர் கேட்டரி இருந்தால் இந்த எம்பிசி பிசி ஓசி அவங்களாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இரநூத்தி நாலு மார்க் எடுத்தாலே போதும் சரிங்களா இது வந்து மினிமம் குவாலிஃபை மார்க் ஆனால் வந்து மார்க் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கட் ஆஃப் வந்து கொஞ்சம் அதிகமாக தான் போவோம் சரிங்களா கிழ கட் ஆஃப் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதை விட வந்து ஒரு முந்நூறுக்கு மேலே போகிற வாய்ப்புகள் நிறைய இருக்குது முந்நூறு நாலு கிட்ட போகிறதுக்கு வாய்ப்புகள
இதான் முக்கியமான விஷயம் இருபத்தஞ்சு வயசுக்கு மேலே தான் இந்த எக்ஸாம் எழுத முடியும் சரிங்களா இது வந்து ரொம்ப முக்கியமான ஒரு பாசிட்டிவான விஷயம் தான் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ பொதுவாகவே நம்ம டிஎன்பிசியில் வந்து யார் வந்து அதிகமாக காம்படிட்டராக இருக்காங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த டிகிரி முடிச்சுட்டு வரவங்க தான் பார்த்தீங்கன்னா அதிகமாக காம்படிட்டராக இருக்காங்க ஏன்னா வந்து அவங்க அந்த ஃப்ரெஷ்ஷோட வராங்க அந்த படிப்பு டச் இல்லாத டச்சோடு இருக்கனால அந்த எக்ஸாம் முடிச்சோன்னா இது எழுதும்போது அவங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்குது சரிங்களா ஸோ அப்போ காம்படிட்டர் எப்படி எப்படி இருக்காங்கன்னா ஹை காம்படிட்டர் எந்த எந்த ஏஜுக்குள்ள இருக்காங்கன்னா இந்த இருபதுலேருந்து இருபத்தஞ்சு வயசுக்குள்ள தான் பார்த்தீங்கன்னா ஹெவி காம்படிட்டராக இருக்காங்க கவுன்சிலிங் ஒர்க் போகிறதோட பார்த்தீங்கன்னா அதிகப்படியா இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அந்த ரேஷியோ கணக்கே பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் அந்த இருபதுலேருந்து இருபத்தஞ்சு வயசுக்குள்ள இருக்கும் தான் அதிகமாக இருப்பாங்க ஸோ அப்படின்னும் போது இருபத்தஞ்சு வயசுக்கு மேலே தான் இந்த எக்ஸாமே எழுத முடியும் அப்படின்னும் போது ஸோ அந்த காம்படிட்டர் நமக்கு ஈஸியாக குறையும் சரிங்களா ஏன்னா என்னை பொறுத்த வரைக்கும் நான் வந்து இது வரைக்கும் அந்த எக்ஸாம் எழுதினதே இல்லை காரணம் வந்து அந்த இருபத்தஞ்சு வயசு ஆகலைன்றதுனால இன்னும் கூட அந்த எக்ஸாம் எழுதலை சரிங்களா ஸோ அப்படின்னும் போது அப்போ ரியலான காம்படிட்டர்லாம் வந்து உள்ளே வரது கிடையாது ஸோ அப்படின்னும் போது கொஞ்சம் வந்து எப்படி சொல்லுறது கஷ்டப்பட்டு கடைசி வரைக்கும் படிச்சுட்டு இருக்காங்க இந்த எக்ஸாம் அவங்க படித்தா ஈஸியாக பாஸ் பண்ணிட்டு போயிடலாம் சரிங்களா ஸோ அந்த விதமான ஒரு பெனிஃபிட்டும் இருக்கு ஸோ இந்த மூணு பெனிஃபிட்டும் நம்ம பார்த்து சரியா வந்து காய் நகர்த்தினா இந்த எக்ஸாம் கண்டிப்பா வந்து பாஸ் பண்ணலாம் என்னுடைய நம்ப நண்பர் வந்து மொத்தமே பார்த்தீங்கன்னா அவர் வரும்போது ஐம்பத்தெட்டு போஸ்ட் இருந்தாங்க அவர் வந்து அந்த ஒரு போஸ்ட் அடித்தாரு அதாவது அவர் வந்து கிட்டத்தட்ட பார்த்தோன்னா நாலு வருஷமா இந்த எக்ஸாம் படித்தாரு உண்மையான விஷயம் நடந்த விஷயம் சொல்கிறேன் நாலு வருஷமா படித்தாரு நாலு குரூப் குரூப் ஃபோர் எதுனாரு மூணு குரூப் எதுனாரு ரெண்டு குரூப் ஒன்று எதுனாரு எந்த எக்ஸாமும் அவர் பாஸ் பண்ணல ஆனால் இப்போ இந்த எக்ஸாமில் பாஸ் பண்ணிட்டு கிட்டத்தட்ட முப்பதாயிரம் ரூபாய் இப்போ சம்பளம் வாங்குறாரு சரிங்களா ஏன்னா யாருக்கு என்ன எக்ஸாமு எப்போ வரும் சார் யார் எந்த இடத்துல வெட்டு போகிறோன்றது யாருக்குமே தெரியாது ஸோ நம்ம தகுதிக்கு உண்டான எக்ஸாம் நமக்கு வந்துச்சுன்னா அதை அப்ளை பண்ணுங்கள் அதை கண்டிப்பாக உங்களால் ஜெயிக்க முடியும் ஸோ தயவு செஞ்சு என்ன பண்ணுறீங்கன்னா இந்த எக்ஸாம் ஸ்கிப் பண்ணாங்க எனி டிகிரி தான் குவாலிஃபிகேஷன் ஸோ அப்படின்னு போது இருபத்தஞ்சு வயசு ஆயிடுச்சா எனி டிகிரி முடிச்சிருக்கலாம் ஸோ கண்டிப்பாக இந்த எக்ஸாம் அப்ளை பண்ணுங்க உங்களாலேயும் சாதிக்க முடியும் ஸோ கம்மியான போஸ்ட் தானே அப்படின்னு சொல்லிட்டு விட்டுறாதீங்க அப்போ உங்களை மாதிரி தானே எல்லாரும் விடுவாங்க நான் போயிச்சுங்க கம்மியான போஸ்ட் சொல்லிட்டு நீங்கள் வரீங்க அதே மாதிரி எத்தனை பேர் விடுவாங்க அப்போ காம்படிட்டர்லாம் பாதிவே போயிடுவாங்க இதிலே வந்து பாதி குறைஞ்சிடும் போது ஈஸியாக நீங்கள் ஸ்கோர் பண்ணது வாய்ப்பு இருக்கும் சரிங்களா அதை கேப் பார்த்து அடிக்கிறதுன்னு சொல்லாமல் பார்த்தீங்களா நம்ம கிரிக்கெட்டாக எந்த விதமான இடத்துல கேப் பார்த்து அடித்தா அது உண்டான வேல்யூவே தனின்னு சொல்லுங்கள் அதே மாதிரி தான் இது வந்து ஒரு கேப் தான் அதாவது காம்படிஷன் போகிறவங்களுக்கு இது வந்து ஒரு கேப் ஆன விஷயம் தான் சரிங்களா ஏன்னா என்ன டிகிரியும் சொல்லக்கூடிய குரூப்புக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஆறு லட்சம் அப்ளை பண்ணாலும் வச்சுக்கலாம் ஆனால் என்ன டிகிரி சொல்லக்கூடிய இந்த எக்ஸாமுக்கு ஆறு லட்சம் அப்ளை பண்ணுறது கிடையாது சரிங்களா அதை விட கம்மி தான் ஏன்னா இந்த மாதிரி ரீசன் இருக்குது ஸோ அப்படின்னும் போது அந்த கிடைச்சிருக்க வாய்ப்பை நம்ம சரியாக பயன்படுத்தினா கண்டிப்பாக நம்மளால் சாதிக்க முடியும் ஒரு போஸ்டாக இருந்தாலும் நம்ம போட்டி பண்ணணும் இதான் வந்து உண்மையான போட்டி அதுக்கு உண்டான உதாரணம் நமக்கு தேவை ஒரு போஸ்ட் அந்த ஒரு போஸ்ட் இருக்கா அது நமக்கு போட்டி பண்ணணும் சரிங்களா அந்த அந்த போஸ்ட்டுக்கு நம்ம எலிஜிபிளா அப்போ நம்ம நம்ம என்ன பண்ணணும் அந்த எக்ஸாமுக்கு அப்ளை பண்ணணும் ஆனால் அதுதான் நிறைய பேர் பண்ணது ஒரு போஸ்ட் எனக்கு எங்கே வரப்போகுது எனக்கு எங்கே வரும்போது நம்மளே நம்ம தாழ்த்திக்கணும் சரிங்களா இது வந்து ஒரு முழுவதும் கட்டுவிடப்பட்ட கட்டுக்கள் தான் சொல்லுவாங்க ஏன்னா நம்மளால முடியும் இந்த ஒரு போஸ்ட் எப்படி இருந்தாலும் யாரோ ஒருத்தர் வாங்க போறோம் அதே நம்மளா இருக்கக்கூடாது அப்படின்னு நினைச்சு நீங்க போராடுங்க கண்டிப்பா இந்த போஸ்ட்னா வேற எதனா போஸ்ட் பண்ணணும் போகணும் உங்களுக்கு நம்பிக்கை அந்த கண்டிப்பா கிடைக்கும் அது மூலியமா தான் அதை விட்டுட்டு எந்த போஸ்ட் வந்தா ஒரு போஸ்ட் நம்ம வராது பத்து போஸ்ட் நம்ம வராது நூறு போஸ்ட் வராது ஒரு ஆயிரம் போஸ்ட் வந்தா போகலாம் ஸோ அப்ப என்ன பண்ணாங்க உங்களுடைய முதல் தோல்வியே வந்து ஆரம்பிக்குது உங்க மூலையில தான் ஆரம்பிக்குது சரிங்களா அந்த விதமான எண்ணத்தெல்லாம் தூக்கி போட்டுருங்க ஒரு போஸ்ட் இருந்தாலும் அந்த போஸ்ட் நமக்கு தான் நான் தான் போய் உட்கார போறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு நம்பிக்கையோட படிங்க அந்த நம்பிக்கை நீங்கள் தோற்று போனால் பரவாயில்ல சரிங்களா முயற்சி முயற்சி செய்யாமல் தோற்று போகிறத விட முயற்சி செஞ்சு தோற்று போகலாம் சரிங்களா முட்டி போய் தோற்று போகிறதுல எந்த விதமான லாஸும் நமக்கு கிடையாது சரிங்களா இழப்பதற்கு எதுவும் இல்லை பெறுவதற்கு இந்த உலகமே ஒன்று அதை அதனை அதை முடிவு பண்ண தான் என்ன பண்ணார் அலசன்ற இந்த உலகத்தையே தன்னோட கொடைக்குள்ளே கொண்டு வந்தார் ஸோ அந்த மாதிரி மோட்டிவாக நீங்கள் உங்களுக்கு உண்டான விஷயத்தை நீங்கள் ஆரம்பிச்சிங்கன்னா கண்டிப்பாக அது வந்து ப்ளஸ்ஸாக தான் போகும் ஆனால் நீங்கள் எடுத்தவொடனே மைனஸை போட்டீங்க உங்கள் லைஃப்பில் வந்து மைனஸாக மாறும் ஸோ முடிஞ்ச வரைக்கும் பாசிட்டிவான எண்ணங்களை வச்சு அப்ரோச் பண்ணுங்க எந்த